No, odpali czy nie odpali? O, poszedł. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Oczywiście spokojnie da się odpala zarówno w zimę, jak i w lato. Tematem dzisiejszego odcinka jest awaryjność. Ręce drogowe, okay. 1000 metrów. Przeszkadza mi trochę moja aplikacja do jazdy. Tematem dzisiejszego odcinka jest awaryjność Dastera. Chciałbym z Wami podzielić się swoimi obserwacjami na temat tego modelu i jak gdyby no podsumować przejechane już 14 tysięcy kilometrów i tak jak widzicie pokonuję razem z Wami kolejne i chciałbym się skupić tutaj na temat tego co przez te 14 tysięcy kilometrów się zadziało więc yy, zaczynamy na początek krótko o samochodzie jest to Dacia Duster z 2020 roku z ostatnich miesięcy 2020 roku kupiony w listopadzie w tym momencie ma przejechane ponad 14 tysięcy kilometrów. Jest to silnik benzynowy 1.0 z fabryczną instalacją LPG. Instalacja gazowa nie była tutaj kupowana bez przyczyny. Samochód jest eksploatowany głównie w trasie. Przejeżdża dziennie od 170 do 200 km więc całkiem sporo. Ogólnie należy powiedzieć, że samochód sprawuje się całkiem dobrze. Praktycznie do chwili obecnej nie zaliczył żadnej naprawy ani wizyty w serwisie. Nie oznacza to jednak, że nic się z samochodem przez 14 tysięcy nie działo. Dlatego teraz krótko omówimy sobie te rzeczy, które przytrafiły się przez te 14 tysięcy kilometrów. Należy zaznaczyć, że żadna z tych rzeczy nie można określić jako awaria. Nigdy samochód się nie zatrzymał, ani nie było żadnych kłopotów z jazdą. Natomiast są to takie mankamenty, o których warto wspomnieć i być może przyszli użytkownicy tego pojazdu lub osoby, które zastanawiają się nad zakupem Dastera, chciałyby wiedzieć i mieć świadomość tego, co potencjalnie może ich spotkać. Jak dla mnie przebieg 14 tysięcy km w samochodzie nowym jest to praktycznie 0,0 nic. No i tak naprawdę w takim aucie nie powinno się dziać kompletnie nic. Nie powinno być żadnych awarii ani usterek. Ale oczywiście może się coś przetrafić i tutaj też takie rzeczy miały miejsce. Pierwszy mankament pojawił się po 8 tysiącach km. Wyglądało to w ten sposób, że obcierało się coś w przednim prawym kole. Tak jakby hmm, hamulec nie do końca odpuszczał i po prostu co każdy obrót koła po prostu było słychać yy, no, takie obtarcie. Obtarcie to yy, przestawało się odzywać w momencie, kiedy podczas jazdy delikatnie naciskało się pedał, pedał hamulca yy, i wtedy już dalej można było jechać jak gdyby hamulec odpuszczał, wracał chyba na swoją pozycję i wszystko wracało do normy. Trzeba też zaznaczyć, że usterka ta po przejechaniu kolejnych 2000 km ustała i do tej pory nic się z tym nie dzieje i tego już nie słychać. Może to jest kwestia jakiegoś dotarcia, ułożenia się klocków, nie wiem. No ale taka sprawa się pojawiła przy przebiegu 8000 km. Kolejny temat, o którym warto wspomnieć, to odzywające się klocki hamulcowe w momencie, kiedy są one mokre, na przykład kiedy pada deszcz lub na przykład rano, kiedy rusza się samochodem, gdzie mógł ewentualnie mieć trochę wilgoci, na przykład na tych klockach hamulcowych. I efekt jest taki, że przy pierwszym hamowaniu, przy drugim hamowaniu, tudzież kiedy hamujemy właśnie w deszczu lub na mokrej nawierzchni, słychać klocki hamulcowe, to słychać taki jest dźwięk metaliczny, nie, 
mniej więcej porównywalne z tym, jak zatrzymuje się pociąg na stacji, więc dosyć mocno to słychać. Jest to nie przez cały czas hamowania, tylko praktycznie jak się hamuje dosyć ostro i w ostatnim jak gdyby tym etapie hamowania, czyli wyhamowanie już do prędkości praktycznie zero, wtedy te klocki się zaczynają odzywać i jest taki metaliczny pisk, który nie jest zbytnio przyjemny dla ucha. Ten temat postanowiłem zgłosić do serwisu Daci, więc w niedługim czasie będzie weryfikowany ten właśnie układ hamulcowy. Zobaczymy co tam fachowcy powiedzą na ten temat, czy wszystko jest ok, czy faktycznie da się coś z tym zrobić, żeby ten samochód takiego dźwięku przy hamowaniu na mokrej nawierzchni nie wydawał. Więc w kolejnych odcinkach podzielę się z Wami relacją z tej wizyty w serwisie i oczywiście wnioskami i informacją, jaką uzyskałem zwrotną od serwisanta. Kolejna rzecz, która została przeze mnie zaobserwowana, to działanie klimatyzacji, która jest dosyć specyficzna w basterze, szczególnie przy tych silnikach 1.0. Inspekcja 10 metrów pod dużym obciążeniem silnik po prostu potrafi odłączyć na chwilę kompresor co objawia się to tym, że klimatyzacja przez chwilę działa słabiej i też przy wyższych biegach nawiewu na trójce i czwórce kiedy na przykład chcecie szybko schłodzić samochód jest można usłyszeć, że ten nawiew raz chodzi szybciej, raz wolniej Słychać ten moment, kiedy ta klimatyzacja jest załączana i odłączana. To jest taki efekt, tak jakby klimatyzacja była co chwila w trybie włączonym i wyłączonym. Nie jest to oczywiście awaria układu klimatyzacji, tylko po prostu taka własność tego samochodu. Można by rzec, że ten typ tak ma. Przykłada się to niestety na to, że przy upalnych dniach ta klimatyzacja dosyć słabo schładza kabinę, no i jest to pewna niedogodność. I ostatnia już rzecz, która na szczęście nie okazała się awarią, to tryb eko na sterze, który powoduje, że ten samochód jest dużo słabszy, Zupełnie inaczej działa wtedy też i klimatyzacja. Także jazda takim samochodem w trybie eko jest dosyć uciążliwa. Zrobimy sobie o tym kiedyś osobny odcinek. Natomiast wygląda to w ten sposób, że na panelu, gdzie wybieramy funkcję eko, jest możliwość oczywiście naciśnięcia przycisku, załączenia trybu eko. Natomiast tutaj nie ma takiej lampki nad tym przyciskiem, który by sygnalizował, że ten tryb eko się załączył. Tryb eko jest pokazywany na panelu środkowym w postaci napisu, za chwilę go pokażę na ekranie. Jest to dosyć mały ten napis. Człowiek spodziewa się, że po wciśnięciu tego przycisku na panelu środkowym zapali się lampka nad nim, szczególnie, że przycisk obok, który odpowiada za system start-stop, właśnie taką lampkę posiada więc można by było spodziewać się, że będzie to logiczne, że ten przycisk ECO będzie działał w ten sam sposób, ale nie, więc można go włączyć przez przypadek i objawia się to tym, że samochód jest wtedy dużo słabszy, zupełnie inaczej pracuje i można mieć wrażenie, że coś się zepsuło, bo po prostu on nie chce jechać. Dodatkowo wtedy klimatyzacja też jest dużo słabsza, i jest to taka no, już jak gdyby, no, własność, która można przez przypadek potraktować jako usterkę. Dopiero człowiek jak już się zorientuje, że to jest spowodowane przez tryb eko i go zgasi, wszystko wraca do normy, samochód zaczyna jechać całkiem normalnie. Myślę, że to jest coś takiego, co każdy właściciel Dastera musi się z tym zderzyć przynajmniej raz. Ja miałem taką sytuację, że włączyłem ten tryb przez przypadek, klikając inny przycisk nieświadomie. Nie spojrzałem na panel środkowy, że ten tryb eko jest załączony. No i miałem przez chwilę wrażenie, że ten samochód po prostu nie chce przyspieszać, jest jakiś mułowaty. Mogłem to potraktować jako awarię. Na szczęście okazało się to tylko 
funkcją, którą można wyłączyć. No i zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, którą no, też wypadałoby tutaj wymienić. Jest to spowodowane zapchanymi otworami odprowadzającymi wodę na podszybiu. Jeżeli taki po prostu otwór będzie przetkany i nie zwrócicie na to uwagi, to może się to skończyć tym, że zacznie skraplać się woda poprzez prawdopodobnie rurki od nawiewów i przedostawać się do środka i kapać powoli na dywanik z przodu, tutaj gdzie jest pasażer. Ja raz miałem taką sytuację, zaczęło mi to kapać w stawie zdjęcie i też widziałem na forum, że inni użytkownicy mają podobne problemy i też zwracają się do innych z prośbą czy o opinię, czy jest to awaria, czy to jest coś, co właśnie wynika z jakiejś nieprawidłowej eksploatacji. Więc trzeba dbać o to, żeby ten samochód był czysty w tych miejscach, bo inaczej woda będzie się skraplać na dywanik. A u mnie akurat z prawej strony i też tak jak patrzyłem po forach, to głównie się tu trafia właśnie akurat przed pasażerem z przodu. Ok, to byłoby wszystko. Tak naprawdę wypadałoby teraz podsumować tą moją wcześniejszą wypowiedź. Chciałbym powiedzieć tak, samochód jest na pewno, można go potraktować jako w mojej ocenie bazawaryjny, ponieważ przemieszcza się z punktu A do B, jeżdżę tym samochodem bardzo dużą ilość kilometrów codziennie, mam do niego zaufanie, na chwilę obecną wiem, że dowiezie mnie na miejsce, nie widać tu żadnych sygnałów takich, które byłyby niepokojące, że coś się psuje, ten samochód jest taki pewny na drodze, Wydaje mi się, że można go ocenić na 5 na 5 na chwilę obecną. Zobaczymy jak to będzie wyglądać przy przemieszczaniu się na następnym. Przy przemieszczaniu się przy kolejnych kilometrach zobaczymy to wszystko razem. Natomiast na chwilę obecną jest tych parę takich mankamentów, o których wspominałem wcześniej. Natomiast nie jest to coś, co spowodowałoby, że nie wybrałbym tego samochodu jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że takie materiały z punktu widzenia osoby, która jeździ faktycznie tym samochodem, pokonuje sporo ilość kilometrów i może Wam przekazać swoją opinię. Są to materiały dla Was ciekawe, więc zachęcam do subskrybowania kanału. Zostawienia komentarzy, jeżeli chcielibyście coś od siebie dodać i pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!